एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो कोडिंग ट्यूटोरियल नहीं है आज की वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो मेरे पास डीएम्स में आते हैं या टॉप मेट पे पूछे गए हैं मैं आपके नेम की आपके प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करूँगी इसलिए मैं नेम और ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर करूँगी इंटेंशन ये है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मैं सबको आंसर नहीं कर पाती हूँ सो आई थाट कि लेट मी मेक अ वीडियो उसमें मैं उन क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँगी एंड जो लोग सिमिलर जिनकी सेम क्वेश्चन हैं सिमिलर सिचुएशन है माइट भी ये डिस्कशन उनको हेल्प करे ओके बिफोर आई स्टार्ट पहली वार्निंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट आप अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिएगा मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेशन दे सकती हूँ एंड uh, मैं ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में रखूँगी अगर आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन होंगे जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं ऑल्सो मैंशन कि हिंदी में आंसर करूँ या इंग्लिश में आई विल लिव इट ऑन यू तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास हाय आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हैव बीन अ बी ए फॉर अ डेकेट ग्रोथ एंड अर्निंग हैज नॉट गोन गॉन अप फॉर अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ स्क्रम मास्टर बट आई एम नॉट अ पीपल पर्सन शुड आई गो फॉर अ सेल्स फोर्स एडमिन सर्टिफिकेशन आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेल्स फोर्स सो इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट हाउ एवर आई एम होपिंग दैट इन फोर टू फाइव ईयर्स I can reach the architect level and have good earning potential. Please advise. Thanks. Uh, thank you for uh, let giving me this question. So, सबसे पहली चीज Scrum Master. Uh, I don't think so. Scrum Master की अभी इतनी demand है मेरे खुद के टेन ईयर more than टेन years of experience में सिर्फ एक ही company में मैंने एक Scrum Master देखा था Apart from that, मेरी last थ्री organization में हम engineers ही Scrum Master का role play करते हैं तो डिमांड तो इतनी इस रोल की है नहीं तो ये लॉन्ग टर्म करियर नहीं है प्लस आपको खुद लिंकड पे जाइए सर्च कीजिए जिस टाउन में जिस सिटी में आप हैं कि वहाँ पे स्क्रम मास्टर की कितनी ओपनिंग्स हैं और कितना अर्ली अर्ली करियर्स वालों को या फ्रेशर्स को दे आर ऑफरिंग दैट जॉब आपने ऑल्सो आपने मैंशन भी किया है कि आप पीपल पर्सन नहीं हैं तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर स्क्रम मास्टर क्योंकि स्क्रम मास्टर काफ़ी पीपल ओरिएंटेड जॉब है आपको लोगों के साथ ही काम करना होगा तो मेरा सजेशन यहाँ पे होगा आप स्क्रम मास्टर की को कंसिडर मत ही करिए इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म करियर आप फिर सेल्स फोर्स एडमिन सर्टिफिकेशन की बात करें मेरा एक्सपीरियंस सेल्स फोर्स में नहीं है बट आई नो इट्स अ नीश एरिया डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन बट मैं अगेन आपको वही सजेस्ट करूँगी गो एंड सर्च ऑन लिंकडन सेल्स फोर्स की कितनी सेल फोर्स की जॉब्स की कितनी डिमांड है एंड uh, कितने अर्ली करियर्स वालों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनफैक्ट मैं आपको एक और सजेशन दूंगी यहाँ पे दैट वाई डोंट यू ट्राई टू एक्सप्लोर क्लाउड क्लाउड की बहुत ज़्यादा डिमांड है एवरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉल टू बिग दे आर मूविंग टूवर्ड्स क्लाउड आप खुद ही अपने लिए रिसर्च कर सकते हैं अगेन लेकिन कोई भी आप क्लाउड पिक कर सकते हैं ए गूगल एज और आपको क्योंकि आपके लिए ये फ्रेश स्टार्ट है तो आपको बहुत हेल्प करेगा यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं कि वीडियोस हैं इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया दैट ए या गूगल क्लाउड या एज और कैसे हैं कैसे उनका लर्निंग कब है कौन कौन से फील्ड्स आप उधर पिक कर सकते हैं यूट्यूब पर आपको काफ़ी उसके कॉन्टेंट मिल जाएगा टू गेट स्टार्ट जो आपका गोल है फोर टू फाइव ईयर्स का टू मूव टू एन आर्किटेक्ट विद अ सेल्स फॉर सर्टिफिकेशन आई वुड से कि वो क्लाउड से भी पॉसिबल हो जाएगा और क्लाउड का तो लॉन्ग टर्म करियर है क्लाउड इज जस्ट गेटिंग यू नो बहुत डिमांड में आ रहा है क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो रिफ्रेश री स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगी एक बार आप क्लाउड को भी एक्सप्लोर कर लो ओके सो स्क्रम मास्टर नो सेल्स फोर्स एक बार रिसर्च कर लीजिए जॉब की कितनी डिमांड है स्पेशली uh, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे उसकी कितनी डिमांड है प्लस आई वुड से कि आप क्लाउड को एक बार एक्सप्लोर कर लो uh, आपके लिए अच्छा होगा ओके थैंक यू आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था लेट मी नो अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन हो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर विद एक्सपीरियंस अप्रॉक्स एट ईयर्स आई एम वर्किंग इन माई करंट कंपनी सिंस लास्ट फोर ईयर्स गुड Now I want to switch and start preparing for interviews. Okay, when I search online for preparation, I'm not getting satisfying result. If you can guide us, then it will be much more much helpful. Some resources I found, but they change charge like three to five likes. Oh my God! Can you please guide us with it? Definitely, you can charge for it. Okay, I'm not charging for it. Uh, a clarity चाहिए मुझे कि what kind of preparation material you are looking for. मैं अभी इसका जो आंसर दे सकती हूँ मैं फ्रंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू से विद अ सीनियर डेव क्योंकि आपको एट इयर्स का एक्सपीरियंस है तो यू आर अ सीनियर डेव 
एंड यू विल बी गोइंग फॉर ऑल द सीनियर रोल्स लाइक टेक लीड एंड ऑल तो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको प्रिपेशन क्या करना होगा प्रिपेशन करने से पहले आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है इफ यू आर गोइंग फॉर अ सीनियर इंटरव्यू सीनियर इंजीनियर इंटरव्यू आपका जो नॉन टेक है रोल जैसे कि हायरिंग मैनेजर राउंड होगा एच राउंड होगा वो उसको मैं हटा देती हूँ तो आपका सबसे पहला जो राउंड होगा वो होगा आपका डी एस राउंड जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी चेक करेंगे बिकॉज यू कम फ्रॉम द फ्रंट एंड सो एरे स्ट्रिंग्स आपकी क्यूज लिंक लिस्ट आपके ग्राफ्स ट्रीज पे काफ़ी फोकस होगा क्योंकि हमारे जावा स्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं एरे स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट और इन्हीं के अराउंड ये डेटा स्ट्रक्चर्स रिवॉल्व करते हैं तो आपको वो आना चाहिए अगर अब उसकी प्रिपेशन आप कहाँ से करेंगे आई वुड से क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं तो आप जावा स्क्रिप्ट ही पिक करेंगे फ्री कोड कैम्प के वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी गुड इन डी एस ए देन यू डोंट हैव टू वरी जस्ट लीड कोड पे जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए इनफैक्ट आई बिलीव अगर आपको लीड कोड भी नहीं करना है तो आप जस्ट गूगल कर सकते हैं कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर पिक कीजिए गूगल क्वेश्चन ऑन लिंक लिस्ट डब्ली लिंक लिस्ट एंड यू विल गेट इट एंड यू कैन सॉल्व दैम सो आपको लीड कोड पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत है आई एम नॉट सेंग कि मत करिए इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन गो हेड एंड डू इट बट इट इज फॉर ओनली फॉर प्रैक्टिस देन यू कैन लेवरेज द फ्री रिसोर्सेज फ्री कोड कैम्प लाइक आई डू माई डी एस ए आई एम डूइंग माई डी एस ए सॉरी आई एम डूइंग माई डी एस ए प्रिपेरेशन फ्राम फ्री कोड कैम्प ओनली द रीज़न इज डेफिनेटली अभी आई एम नॉट एट दैट लेवल कि जहाँ पे मैं पैसे खर्च करके आई कैन कमिट माई टाइम मैं तभी पैसे इन्वेस्ट करती हूँ कोर्स में वैन आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम एंड आई कैन कमिट टू दैट सो फॉर डी एस ए आई वुड से जस्ट टिक टू वन रिसोर्स दैट्स माई रिक्वेस्ट दैट्स वाई आई एम सेंग फ्री कोड कैम्प और ऑन यू डी मी यू कैन सर्च यू डी मी इज़ वेरी अफोर्डेबल सो वन रिसोर्स देयर देन यू विल बी हैविंग अ मशीन टेस्ट और लाइव कोडिंग उसमें आपके जो स्किल्स हैं कोर्स स्किल्स हैं लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्राम जावा स्क्रिप्ट रियाक्ट जी एस और जावा स्क्रिप्ट एंग्लो जी एस सो दे विल आस्क यू टू यू नो सॉल्व बिल्ड अ प्रॉब बिल्ड अ यू आई और डू समथिंग जो कि हमारा डे टू डे जॉब क्या होता है सो so, उसमें आपको जिस पे फोकस करना है डेफिनेटली आप सीनियर हैं तो द कोड यू आर राइटिंग शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी योर परफॉर्मेंस शुड बी देअ and accessibility should be there and you should be able to identify the edge cases now definitely as a developer hum jab interview mein hote hain to hum happy path ko hamesha cover karte hain but it would be good if you can express that i am this would be the edge cases if i will not do the reason is when you are a senior developer that's what they are looking for the maturity ki aap edge cases kitni jaldi identify kar sakte hain apart from that you should know typescript and you should know testing so you should be having good op- uh, opinions you can have the discussion over the what would be the testing strategy you will be taking uh, if you have because you are in the test if you are not writing typescript you can you know tell them that it would be good to have you know type typescript implemented so these are the things you will be doing skill on your test while coding doing machine test plus the discussion you will be doing I am assuming on in your day to day job आपका जो भी framework है Angular, Vue, React जी एस आप उस पर हैं ऑलरेडी आपके हैंड्स ऑन है सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक इट नेक्स्ट लेवल एंड लुक फॉर द हाई क्वालिटी कोड अब वो आप कैसे कर सकते हैं सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ होल ई कॉमर्स एप्लीकेशन आई वुड सजेस्ट जस्ट फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स सो जैसे कि आपने लॉग इन रजिस्ट्रेशन का एक फ्लो बनाया एंड गेट दैट कोड रिव्यू You know every line of code you are writing. Be very aggressive. That are you writing a high quality code or not? So you should be doing your own self review, code review. Plus you can ask the people to do that. So this is how you can prepare for it. I don't think so. You need to spend any money on that part. Plus, when you are going for the JavaScript React JS or Angular JS interview, there are few uh, advanced topics which should be very ready with you. Like JavaScript or and and React JS patterns. That what pattern you will be following for when you are creating a whole project. Again, you should be very opinionated about. When I say opinionated, it it's about that you should know and you should have use case in your hand. जिसको आप बता सकें कि I'm gonna use this particular um uh pattern. Example Redux में uh, sorry React में अगर बोला जाए state management आप क्या करेंगे So you should have your you know uh, examples ready that I will be using Redux toolkit in this case 
or I will be going for context API or I will be using use reducer pattern and you should be telling pros and cons of all these things. So that will reflect that you hold senior developer wala experience. Hold karte hai. So in JavaScript or your React.js or AngularJS, some advanced topic like patterns. In JavaScript, your prototype, your async JavaScript. In React, custom hooks, how the performance of the application is, um, how you manage a complex application, all these patterns, all these topics should be ready. To prepare that, you need to have, you know, experience. For JavaScript, you can go for uh, their documentation. There are so many blogs available. There is javascriptinfo.org. You can go there and read, read all about this. Apart from that, in React.js, yes, their official documentation is very good. You can explore that. You can learn more about there. So yeah, you can prepare there. Then it comes to system design. For system design, uh, I don't know uh, uh, how much experience you have. But if you are a front-end developer, you should know system design. As a senior developer, this will come. Now, in front-end, there is nothing like system design. The reason is that we do our job day-to-day, -day, that how we will design our application, that falls in that. But when you go to interviews, when you have a discussion with your system design, they expect more than that. So, because this is a day-to-day job, you know and you have a machine round, you are showing your skills show off that this is how I am going to make it. But when it comes to the proper system design interview, they are looking for more than that. Now, what is that more than that? I will give you an example, which was the last interview in system design ka question. I had a problem statement di thi, that uh, whenever a customer is ordering a food, uh, create an app that the food delivery people uh, can order ko accept that order or reject kar sake. that This was the only problem statement I got. And I spent a good 40 minutes on that. Jo, jo, when I started, I started with requirement gathering and I started with the flow that how the flow would be. So uh, there was a front end application. Us front end application se customer order place karenge. Jab wo order place hoga, to restaurant ke paas jayega. Plus, wahi se humare jo delivery ke log hain, unke paas bhi uh, request jayegi. Jab restaurant accept kalega, to delivery wale bhi ke paas notification jayegi. So when I was doing this flow, I was explaining that how the flow would be. And this was a discussion between the interviewer and me that this is how I am going to uh, do the flow. And there were cross, cross questioning coming. Then I said that the delivery person is going to accept that uh, I am going to, you know, take this, uh, going to deliver this order. So, and then the, comp the restaurant will get to know. Plus, the customer will also get to know, notify that uh, someone has accepted the delivery of your uh, order. And then there was a tracking app will be also there. Now I am telling you in very small way. But what was it? That it was all APIs. So the first step was to tell my flow end to end. When I only got a one-liner requirement. Thi. Second, when I started my one-liner requirement, I started my flow and requirement gathering. So I have a lot of APIs. What will be APIs? How will be designed? How will be the data structure? Kaise hoga? Uh, unke endpoints kaise honge unke agar errors honge to errors kaise honge wo maine design karke diya tha plus usme uh, restaurant tracking a app thi uh, jo ki mujhe requirement mein uh, initially nahi batayi gayi thi but when i was designing the flow at that time i identified that we need a, a restaurant backend tracking app also so that customer ko pata chal sake ki restaurant ne unka order accept kiya hai ya nahi plus uh, जो डिलीवरी के लोग हैं उनको भी पता चले कि नोटिफाई हो कि आपका जो ऑर्डर है वो कौन से रेस्टोरेंट से पिक करना है तो इन शॉर्ट इन शॉर्ट एपीआई डिजाइन हाउ द फ्लो वुड बी व्हाट आर द हिडन थिंग्स आर देयर ये सब का सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करना होगा सिस्टम डिजाइन में तो जो पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग वो आपको करना होगा सो so उसमें तो आपका यू नो यू हैव टू बी मोर क्वेश्चनेबल क्यूरियस Second, आपका API design आपको आना चाहिए. Third, how the uh, how the whole application will come together. So, आपका database कौन सा use होगा? आप कौन सा notification system use करने वाले हैं? आपका data flow कैसे होगा front to back end? Uh, if there would be any failure, how you are gonna do it? So, basically आप 
अगर आप स्केलेबल करने वाले हैं अपने स्केलेबल एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे आप डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करेंगे क्यों करेंगे उस डिप्लॉयमेंट का लॉगिंग uh, कैसे होगी दे आर सो मैनी थिंग्स इन सिस्टम डिजाइन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अब इसके प्रिपेशन कहाँ से कर सकते हैं सो so, इसके प्रिपेशन का मैंने जब अपना सिस्टम डिजाइन का स्टार्ट किया था तो सबसे पहला स्टेप था ग्रोकिंग ग्रोकिंग सिस्टम डिजाइन आई स्टार्टेड विद द देन आई वॉच फ्यू यूट्यूब वीडियोज़ लाइक रैंडम आई वॉज स्पीकिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और मैं उस पर सर्च करके यूट्यूब से वीडियो देखती थी एंड देन आई वेंट बैक टू यूट्यूब अगेन टू वॉच जो सिस्टम डिजाइन के कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं दैट हाउ दे आर हैंडलिंग द प्रॉब्लम सो जैसे ट्विटर कैसे बनाना है फेसबुक uh, फीड कैसे क्रिएट करनी है ऐसे नेटफ्लिक्स कैसे बनाना है तो ऐसे कुछ मैंने प्रॉब्लम्स देखी थी एंड देन आई यूज टू स्पेंड टाइम ऑन डूइंग सम दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज बाय माई सेल्फ एंड आई यूज टू डू इट ऑन पेपर एंड पेन तो पहले मैं पेपर एंड पेन पे पूरा डिज़ाइन uh, करती थी एंड देन आई यूज टू डू इट ऑन ड्रॉ डॉट आई ओ और एक्सली और आई यूज टू डिस्कस विद फ्रेंड्स दैट दिस इज दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट एंड ऑल दैट सो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस अभी आप देखेंगे तो मैंने जितने भी आपको uh, uh, चीज़ें बताई हैं वो सारे का सारा मेरा मैक्सिमम यूट्यूब से ही हुआ है uh, आपको इतने पैसे खर्च करने की आई एम नॉट सेंग दैट आप नहीं करना uh, करना चाहिए बट इफ़ दे इज़ अ वैल्यू ऑफ मनी देन इट्स गुड बट आई वुड से कि जैसे मैं मेरा ये रूल है आई फर्स्ट स्टार्ट फ्राम यूट्यूब टू सी कि मैं कितना कर सकती हूँ इंटरेस्ट कितना आ रहा है कितना समझ में आ रहा है एंड देन लेटर ऑन आई डिसाइड क्योंकि मेरे साथ वर्क मेरे साथ टाइम का इशू रहता है आई नीड सम टाइम टू यू नो कमिट टू ऑल द ऑल दीज थिंग्स तो या सो दीज आर द फ्यू एंड ओ या आफ्टर सिस्टम डिजाइन राउंड देन यू विल हैव हायरिंग मैनेजर डिस्कशन सो ओवरऑल यू हैव दीज थ्री टाइप ऑफ राउंड डी एस ए योर कोर्स स्किल्स एंड सिस्टम डिजाइन डी एस ए यू कैन गो विद फ्री कोड कैम्प कोर्स स्किल्स You already, I'm hoping at your work, you are doing doing this day to day work. Find out few complex uh, features like I would say start with login, log out, then state management, API, async JavaScript. These are the concepts which should you should know. And then the system design. I feel that there, if you are just starting, then it will take some time. So there you can focus. Okay. If you have any follow up question, just let me know. I would be happy to help you out. Um. Yeah. Thank you for asking this question. Now let's move to the next one. So next one is Hi Neha, I hope you are well. I am writing in response to your tweet from Monday where you said you would answer some questions in your next video. Here are my questions. Why did you decide to go back to being an engineer? Okay. What are the most important things to consider if I am trying to figure out whether I am <clears throat> cut out for a manager role? Has there been a time when you are being an engineer already having a lot of background on the technology and code hindered your ability as a manager or has that been more helpful did there have a come a time when you wanted to move back to india how did you handle it thanks a lot for all the content you put out and of course thanks for being an inspiration to many of us i look forward to you only thank you so much for your kind words and thank you for asking these wonderful questions one of the question why i moved back to engineer Uh, I wanted to, you know, answer this because this question was the most asked question uh, to me in top mid, and I can understand. As a senior developer, you 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 are at always at a cross path, engineering one or the tech path. So I can understand. So I would like to answer first. Did there ever come a time when you wanted to move back to India? How did you handle it? Okay. So the first I want to answer this. Uh, when I moved to UK. India was doing great my job was super good my salary was good everything was good but i took this decision to move to uk um because i wanted to experience to be honest i wanted to experience how it it is to work you know outside india and for me it was like for a year i will you know just go experience and after a year i will decide that what i have to do if required i will come back to india so this was my original plan for a year I didn't even purchase anything because we were living. Uh, I was living in a furnished old flat. Uh, back of the mind, it was always like it's just first year. Let me just settle down and we will see. Now I'm pretty happy. I'm pretty settled down. I this is what I feel. Yes, there are time when I feel that we should move back to India. But to be honest, uh, I'm at that uh, phase of my life where my priority is, you know, having. 
some me time some quiet time and i cannot you know uh, now run in a rat race or be a hustler and i feel when when we i was in india i was more into you know hustling culture uh, i i used to feel that if i'm resting if i'm not doing anything i used to feel guilty when while, while i move here i get plenty of time to you know just to cool down just to relax just to enjoy the things so abhi to wo india wapas jane ka bhi hai nahi abhi jab jab hota hai ye so i always think about ki meri priority kya hai meri priority hai uh, abhi just to you know relax for few years and then jab chahiye hoga tab hum dobara se hustle hustle culture mein aayenge so it is just because abhi meri wo phase hai jab wo phase khatam ho jayegi then definitely uh, india wapas aane ke liye kuch handle karne ka hai nahi uh, बस टिकट बुक करनी है और आ जाना है वीज़ा वगैरह का कोई फाइट नहीं है सो यस सो इफ़ यू आर अगर मुझे नहीं पता आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है बट मैं हमेशा सबको ये बोलती जो मुझसे पूछते हैं कि अब्रॉड मूव होने का मेरा हमेशा उनसे यही होता है कि इफ़ यू आर मूविंग फॉर मनी तो इंडिया में बहुत अच्छे पैकेजेस अभी मिल रहे हैं और यहाँ पर आप जो अर्न करते हो उसमें इतनी सेविंग्स नहीं होती जितनी इंडिया में होती है आपका गोल क्या है जैसे मेरा गोल था आई वॉन्टेड टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अब्रॉड प्लस आई वॉन्टेड टू हैव यू नो सम क्वाइट क्वाइट टाइम सो दैट्स वाई आई एम मूव्ड सो जिस दिन मेरा होगा कि यार बहुत पैसे कमाने लाइक बहुत पैसे कमाने आई विल मूव बैक टू इंडिया डेफिनेटली बिकॉज इंडिया इज आप खुद न्यूज अगर फॉलो करते हो तो इंडिया की इकनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो वॉट इज योर गोल डिसाइड दैट एंड देन यू डिसाइड सॉरी मुझे पता नहीं आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा बट आई जस्ट एडिड दैट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू गो बैक टू बीइंग एन इंजीनियर ओके देर वर मल्टीपल फैक्टर्स सो व्हेन आई एक्चुअली बिकम एन इंजीनियर मैनेजर आई गॉट अ प्रमोशन इन माय करंट ऑर्गेनाइजेशन माय फर्स्ट क्वेश्चन जब मुझे वो प्रमोशन मिला था वो ये था कि मेरे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रोल्स में क्या चेंज होंगे और उस टाइम मुझे बोला गया था कि नथिंग मच आप ऑलरेडी टेक्निकली स्ट्रांग है टीम को मैनेज कर रहे हो प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहे हो यू हैव ऑल द गुड एबिलिटीज ऑल ऑल दोज रोल्स यू आर डूइंग विच एक इंजीनियरिंग मैनेजर करता है द ओनली डिफरेंस वुड भी आप अब उनके वन ऑन वन ड्राइव करेंगे उनके ईयर एंड फीडबैक ड्राइव करेंगे एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके उस कंपनी में कोई करियर प्रोग्रेशन पाथ नहीं था जिसको मैं कंसिडर करती तो वो एकदम ऑर्गेनिक था कि टेक्लिट से इंजीनियरिंग मैनेजर ही बनना है एंड आई एक्सेप्टेड बट बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गया कि इट्स नॉट जस्ट लाइक वन ऑन वन ही करने हैं इट्स मोर देन दैट आप जैसे ही इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हो आपका जो डे टू डे कोडिंग वाला काम है वो बैक सीट ले लेता है आपको प्रोडक्ट को ड्राइव करना है आपको बिजनेस को ड्राइव करना है आपको टीम को ड्राइव करना है सो माई फर्स्ट ईयर आई आई वॉज लक्की इनफ आई वुड से थैंक्स टू माई कंपनी दे गेव मी मेंटरशिप दे गेव मी ट्रेनिंग्स दे दे सपोर्टेड मी ऑल द पॉसिबल वे एक फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैनेजर को होना चाहिए द रीज़न इज दो मेरे पास टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस था बट जब मैं लीडरशिप रूम में जाके बैठती थी एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर आई यूज टू बी द फ्रेशर एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर टेक्निकली कुछ आता था तो आई यूज टू बी वेरी गुड बट कुछ बिजनेस रिलेटेड आ जाता था तो आई 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 डोंट नो क्योंकि ऐसी एवरी वे ऐसे वर्ड्स यूज होते थे द पीपल आर द लीडर्स आर यू नो वेरी एक्सपीरियंस एंड दे हैव डन दियर एजुकेशन इन एम बी एज एंड बिजनेस एंड ऑल दैट एंड आई बींग एन इंजीनियर मुझे लगता था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा वॉट वॉट यू आर सेंग एंड एज एन इंजीनियर हमारा हमेशा होता है टेक्निकल ड्रिवन सोल्यूशंस करना बट बिजनेस में क्या होता है दे दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स दे आर लुकिंग फॉर मनी तभी बिजनेस चल रहा है तो वो वाला जो स्विच था वो बहुत हार्ड था बट अगेन द कंपनी माई मैंटर्स माई कंपनी सपोर्टेड मी इन ऑल पॉसिबल वे नाउ I started having second thoughts of moving back to engineer path. The reason was जैसे मैंने बोला कि coding आपकी बैक सीट ले लेती है तो मेरे साथ होता था मैं सुबह से शाम तक अपना इंजीनियरिंग मैनेजर का काम करती थी मतलब कि बैक टू बैक मीटिंग्स प्रोडक्ट्स के साथ डिस्कशन इस क्वेटर की डिलीवरी चल रही है बट मैं नेक्स्ट क्वेटर की प्लानिंग कर रही हूँ उनके साथ बैठ के हम ब्रेन स्ट्रॉम करते रहते थे बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं क्रॉस टीम में कुछ हो गया है तो मुझे जाके समझना है कि That going to impact my product or not? कोई एक नया अचानक कोई नया फीचर आ रहा है या कोई नई रिक्वेस्ट आ रही है तो क्रॉस टीम के साथ काम करना वो सब कुछ चलता रहता था एंड देन आफ्टर माई ऑफिस आर आई यूज टू सेट एंड डू द ऑल द कैचअप विद द ई मेल्स अंडरस्टैंड वी आर माई टीम इज टक हेल्प दैम 
कोड रिव्यूज़ करना है कोई फीचर में हेल्प करना है कोई इशू अटका हुआ है सो इट यूज टू बी लाइक लव वेरी लॉन्ग डे फॉर मी एंड ये ए सिंक जॉब नहीं थी ए सिंक मतलब कि आई हैव टू बी सिट सिट ऑन माई लैपटॉप विद माई मोबाइल ऑलवेज दे इज नो ऑफ बिकॉज एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरी थिंग इफ माई टीम नीड्स इट डजेंट मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट इन वॉट इम्पॉर्टेंट वर्क आई एम डूइंग आई हैव टू यू नो ड्रॉप एंड हेल्प माई टीम तो एज एन इंजीनियर हमारा क्या होता है स्प्रिंट स्टार्ट होती है हमें पता होता है ये स्टोरीज हमें डिलीवर करनी है एंड देन वी प्लान आवर डे अकॉर्डिंगली तो मेरे लिए वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लग गया था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपना uh, अपना अगर मुझे कुछ करना है इनोवेटिव टीम के लिए या टीम को कुछ करवाना है इट वॉज़ वेरी हार्ड एंड आई कैन नॉट कंप्लेन बिकॉज आई मैन इंग इंजीनियरिंग मैनेजर हर मीटिंग इम्पॉर्टेंट है आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरी डिस्कशन गोइंग इन द कंपनी एंड नॉट जस्ट टेक्निकल टीम में प्रमोशंस होने हैं कंपनी में ईयर एंड रिव्यू होना है कुछ कंपनी का इवेंट आना है एज अ इंजीनियर मैनेजर आई हैव टू बी देयर टू रिप्रेजेंट माई टीम टू नॉमिनेट पीपल जब ईयर एंड रिव्यूज होते हैं किसी को प्रमोशन मिल रहा है सैलरी हाइक नहीं हो रही है यू आई हैव टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई रियलाइज दैट जो टीम है टीम है मेरी वो मुझे एज अ यू नो फ्रेंड नहीं देखती दे लुक फ्रॉम दे लुक टू लुक एप टू मी एज अ मैनेजर सो दे डोंट शेयर थिंग्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड मैं भी अपने मैनेजर से हर चीज़ नहीं शेयर कर सकती सीनियर से बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो वेन एनी थिंग जो मैं बोलने वाली हूँ वो कब जज हो जाए तो वो मुझे थोड़ा लगने लग गया था कि यार ये बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग हो रहा है मेरे लिए then the second thing was not every company is looking for uh, engineering manager ki aap day to day code karo kuch companies hoti hai jo kehti hai sare engineering manager ka kaam karne ke sath plus aapko day to day code karna hai kuch companies bolti hain ki nahi aapko code nahi karna lekin jo interviews honge wo hamesha technical honge ab aap socho aap 2 saal se code nahi likh rahe ho but aapka jab interview hoga to aapko baith ke hands on machine round karna hoga it's very hard trust me दो साल के गैप के बाद बहुत मुश्किल होता है तो मैं मेरा होता था कि क्योंकि आई एम एन इंजीनियर मुझे तो कोडिंग अच्छी लगती है तो मैं अपने ऑफिस आज के बाद बैठ के भी अपने साइड प्रोजेक्ट्स या कुछ कुछ करती रहती थी सो इट वाज लाइक कि फुल टाइम जॉब भी करो एंड अपना साइड प्रोजेक्ट्स का वो भी करो सो इट वॉज़ लाइक टू जॉब्स आई एम डूइंग और जब इंटरव्यूज़ में मैंने ये देखा कि कुछ भी कर लो आपके साथ टेक्निकल राउंड्स तो होने ही हैं सो आई स्टार्ट इट क्वेश्चनिंग द कंपनीज कि You are hiring an engineering manager on technical abilities, but आप उन्हें कोड नहीं करने दे रहे और जो कंपनीज कोड करने दे रही थी वो उनको इतना टाइम नहीं दे रही थी क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर हर कोई आपको यू नो पिंक करता रहेगा दे नीड यू यू हैव सो मैनी मीटिंग्स कमिंग तो आपके पास फोकस वाला टाइम नहीं है सो इट वॉज अ वेरी टाइट सिचुएशन वेरी टफ सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट तो टाइम मैनेजमेंट अगेन ओवरवेलमिंग कि कोड नहीं कर पा रहे हैं बट आपको कोड करना है लेकिन आपकी जो जॉब है वो डिफरेंट है इनफैक्ट वन ऑफ माई मैनेजर टोल्ड मी दैट If you want to code, you can code, but at the end of the year, I'm not gonna count your all the contributions in the code. मैं आपको उसी में जज करूँगा जो आपके आपने प्रोडक्ट को कैसे ड्राइव किया आपने बिजनेस को कैसे ड्राइव किया एंड ऑल दैट सो डेफिनेटली सो अगेन ओवर वेल मे तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी थिंक बट मेरे लिए जो सबसे बड़ी डील ब्रेक कर थी वो ये थी वेन आई मूव टू यू के एंड आई लर्न दैट द इंजीनियर्स हेयर ऑल्सो गेट पेड एज इक्वल टू वाट इंजीनियरिंग मैनेजर्स हुआ गेटिंग पेड इंडिया में उल्टा था इंडिया में इंजीनियरिंग मैनेजर्स हुआ गेटिंग पे हायर दैन द इंजीनियर्स प्रिंसिपल इंजीनियर्स एंड वेन आई लर्न दिस थिंग इन यू के आई थिंक दैट वॉज द डील ब्रेक एंड आई वॉज लाइक ओके लेट मी टेक अ स्टेप बैक दैट अगर नॉट स्टेप बैक एक्चुअली आई वॉज लाइक लेट मी जस्ट यू नो जस्ट शिफ्ट क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर से प्रिंसिपल इंजीनियर आना एक स्टेप बैक नहीं है दे आर द टू पैरल ट्रैक्स सो आई वॉज लाइक अगर सेम ही सैलरी मिल रही है कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन वाई नॉट तो बेसिकली कम पैसों में सेम पैसों में अगर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो वाई नॉट तो आई थॉट लेट मी गो हैड एंड डू इट आई गिव इंटरव्यूज आई गॉट सिलेक्टेड आई वॉज हेजिडेंट टू बी ऑनेस्ट वेरी हेजिडेंट बट आई टुक द रिस्क एंड आई मूव डेयर एंड ऑल्सो एट दैट टाइम ऑल्सो आई रियलाइज वेन आई वॉज डूइंग दिस ट्रांजेक्शन एंड अभी भी मेरा वही है एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर इंजीनियरिंग मैनेजर It has lot of responsibility as compared to engineer. Lot of responsibility. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो behind the curtain होते हैं जो हम engineers को नहीं पता होता कि engineering managers क्या नहीं कर रहे हैं I I have like huge respect for them क्योंकि मैंने वो role play किया I used to say that it's a thankless job क्योंकि अगर project 
एकदम हिट हुआ तो टीम को क्रेडिट जाएगा लेकिन अगर जैसे ही कुछ फेल हुआ तो मैनेजर को हीट लेनी पड़ती है इनफैक्ट हाउ मैनी आई आई वॉन्ट टू आस्क आपने लास्ट टाइम अपने मैनेजर को कब कहा था दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सो मैनेजर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है यू हैव टू फाइंड योर ओन सेल्फ मोटिवेशन सो दैट्स वाई I know right now I'm not in that phase I'm not ready for taking all these responsibility of my team product business doing my self motivation and everything so that's why I decided to move back to engineer ye to abhi ka phase hai might be in future I will be ready and then I will go back but I feel lucky that maine dono experience kiye hain so that's that's why I hope I thoda lamba answer tha but I hope aapko idea mil gaya ho आपने पूछा है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर इफ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर आई एम अ कट आउट फॉर अ मैनेजर रोल सो दोस्त जैसे मैंने आपको बताया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए यू आर रेडी टू थ्रो योर सेल्फ इन बैक टू बैक मीटिंग्स यू आर रेडी टू बी ऑन एट एवरी आपको इट डजेंट मैटर कि आपके प्रोजेक्ट है या नहीं है कंपनी में अगर कुछ भी हो रहा है सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट सारे स्लैक मैसेज सारे टीम्स जो भी आप यूज़ करते हो उस पर यू आर शुड बी ऑन टॉप ऑफ दैट ये मत सोचिएगा कि अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं और आप पीपल पर्सन हैं तो आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग मैनेजर होंगे नहीं दैट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जॉब बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको बैक टू बैक मीटिंग्स में होना चाहिए आपको हर चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए यू शुड बी वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग एंड एवरी थिंग डेफिनेटली टेक्निकल हेल्प्स Uh, that's the one part of the job, but हम अगर front end engineers हैं it doesn't मै मीन कि हम सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग मैनेजर होंगे जब आप इंजीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो आपको पूरी टेक्निकल स्पेस का पता होना चाहिए सो जब मैं इंजीनियर मैनेजर बनी थी आई वॉज अ फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड इंजीनियर मैनेजर बट मैंने जावा की टीम हैंडल की है मैंने टेस्टिंग की टीम हैंडल की है जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था आई हैव टू लर्न दैट आई हैव टू हेल्प माई टीम आई हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर डूइंग सो इट डजेंट मैटर आप फ्रंट एंड के डेवलपर हो या बैक एंड के जब आप इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए आई लर्न इन लास्ट थ्री ईयर्स जब मैं इंजीनियरिंग मैनेजर थी सो मच अबाउट बैक एंड अबाउट डिप्लॉयमेंट्स अबाउट क्लाउड एंड एवरी थिंग बिकॉज नो वन आस्क यू दैट डू यू नो दिस दे एक्सपेक्ट कि तुमको तो पता ही होगा क्योंकि तुम इंजीनियरिंग मैनेजर हो तो लर्निंग कब जो ऊपर जाता है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा एंड यू डोंट हैव टाइम क्योंकि आपकी टीम ब्लॉक बैठी है आपको आंसर्स देने हैं बहुत जल्दी तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी क्विकली सो येस टेक्निकली होने चाहिए बट यू शुड बी वेरी कीन टू जल्दी जल्दी आप सीखो और जल्दी अनब्लॉक करो एंड ऑल दैट सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैंने जैसे समझाया सेल्फ इवेलुएट कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर डू यू सी योर सेल्फ इंजीनियरिंग मैनेजर का एक एक और है करियर प्रोग्रेशन कुछ कंपनीज को आता है इंजीनियरिंग मैनेजर से सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर कुछ कंपनीज को आता है इंजीनियरिंग मैनेजर से सीधा डायरेक्टर कुछ को आता है कि इंजीनियरिंग मैनेजर से सीनियर मैनेजर लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो करियर प्रोग्रेशन कैसे जा रहा है और आपके गोल्स क्या हैं सो यू हैव टू फिगर आउट दीज थिंग्स बट मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया कि इंजीनियरिंग मैनेजर का क्या काम होता है सो यू कैन नाउ सेल्फ असेस योर सेल्फ बट एक चीज़ नहीं है तीन चार चीज़ें उस पर अपने आप को आप इवेलुएट कीजिए फिर आपका क्वेश्चन था कि एज अ टेक्निकल पर्सन मेरा एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर कितनी हेल्प हुई और कहाँ कहाँ मैं स्टक हुई तो जैसे मैंने आप टेक्निकल हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा तभी आपको इंजीनियरिंग मैनेजर बनाते हैं बट उसके बाद आपको बहुत कुछ कुछ बहुत कुछ सीखना होता है तो जब आप इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हैं टेक्निकल चीज़ें आप सीख सकते हैं कोर्सेज हैं यूट्यूब है वो सब है इंजीनियरिंग मैनेजर में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ सिचुएशन बेस सीखते हैं आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए कितने भी कोर्स कर लीजिए सिचुएशन एंड पीपल ये जैसे जैसे आएंगे आप वैसे वैसे ही उसे हैंडल करेंगे वहाँ पे कोई क्लियर कट फॉर्मला नहीं है तो अब टेक्निकली होती टेक्निकल थी मैं और हूँ तो हेल्प हुई थी इंजीनियरिंग मैनेजर में बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जावा की टीम मुझे हैंडल करनी थी मुझे जावा नहीं आती थी तो वो एक मेरे लिए आ, मुझे सीखना पड़ा जब थोड़ा बहुत इधर उधर से या इधर उधर से मैंने अपनी टीम को अनब्लॉक करवाने के लिए हेल्प मांगी फिर उनके साथ बैठ के मैंने भी समझा सो टेक्निकल so, होना हेल्प करता है डेफिनेटली बट ये भी होता है कि लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है कुछ भी टैक आपकी टीम में इंट्रोड्यूस होगा या कंपनी में इंट्रोड्यूस होगा आपको वो सीखना पड़ेगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैनेजर हैं आप पे टीम देख रही है आपको प्रोडक्ट देख रही है आप टीम में मीटिंग में बैठ के आप एस्टिमेशंस दे रहे हैं आप डिस्कशन ड्राइव कर रहे हैं तो टेक्निकली मेरे साथ फ्रंट एंड का तो कभी कोई फाइट नहीं होता
फ्रंट एंड का आता था यू का आता था आई वॉज लाइक वेरी गुड बट जहाँ पे नॉन फ्रंट एंड चीज़ें आती थी आई यूज़ टू स्ट्रगल देयर सो दैट देन आई यूज़ टू यू नो लर्न ऑन द जॉब एंड ट्राई टू फिगर इट आउट सो या दिस इज दिस इज ऑल यूज टू हैपन कुल आई होप आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर्स दे दिए हैं थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो इफ़ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स और अगर आप लोगों को लगता है कि यू हैव अ बेटर आंसर यू नो नॉट बेटर आंसर बेसिकली इफ़ यू हैव सम सजेशन फॉर दीज फोक्स कॉमेंट्स पर प्लीज़ डालिए रखिएगा लिखिएगा सॉरी और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आई विल ड्रॉप माई ई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो प्लीज़ फील फ्री टू सेंड थैंक यू सो मच टेक केयर आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय